Pedido de informação 93, autoria deputada Paulinha. Solicitando ao secretário da Fazenda informações acerca da concessão dos benefícios fiscais concedidos de gaveta. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Senhor presidente. Com a palavra, deputado Eu Kennedy Nunes. Em relação a essa questão da, do pedido de informação da colega, nós temos que ver, primeiro, que não existe é, concessão de gaveta. E, o segundo, existe uma lei federal que dá abrigo e proíbe é, algumas publicações. Inclusive, o senador Randolph, senador da República, aprovou no Senado Federal, e agora veio para a Câmara Federal, um projeto de lei que dá a possibilidade de algumas entidades terem acesso a essas informações. Nós estamos tratando de um caso aqui por uma fala de um secretário que veio aqui na casa e que fez acusações levianas de que havia uma caixa preta que ele sequer tinha conhecimento de algo que é muito mais legal do que uma decisão de governo. Só para os colegas e quem está nos assistindo entender, tem uma decisão judicial em que a juíza que despachou o processo diz que a Secretaria da Fazenda está cumprindo a legislação federal quando não permite alguns tipos de publicidades de benefícios. Nós temos que cuidar muito por quanto que as informações que nos chegam aqui, elas muitas vezes são levianas. Sabe quem tem acesso a todas as informações, deputado João Amin? O secretário da Fazenda, o governador do Estado, deputado Ataí, e os auditores. Esses têm acesso irrestrito. O secretário da Fazenda que veio aqui é auditor. Ele tem acesso. O problema é que ele veio aqui e ele dizendo que havia uma caixa preta e contratos de gaveta, e agora a deputada, óbvio, ela faz o processo normal, um pedido de informação para saber as concessões fiscais. E o governo vai alegar, deputada Paulinha, Vossa Excelência está chegando agora sobre o seu pedido de informação. O governo vai alegar, para não responder ao seu pedido de informação, a lei federal que coloca restrições aos, aos, aos benefícios. Então, só queria colocar aqui, até para daqui a pouco, quando o governo disser que não pode é, responder, a gente saber que tem uma legislação federal. Então, só para, para essa, esse registro, senhor presidente. A palavra a autora, deputada Paulinha. Senhor presidente, senhores colegas, eu quero rapidamente só esclarecer aos colegas que esta informação foi dita em alto e bom tom a, a todos nós nesta casa. E o propósito é não menos e nenhum outro que não seja subsidiar a cada um de nós do que de fato o, o secretário se pôs é, a pensar quando sugeriu que haviam é, benefícios concedidos de gaveta. Eu gostaria muitíssimo de contar com a aprovação dos senhores para que a gente pudesse ter mais clareza nesse ponto que tem sido tão neurálgico e tem incomodado a todos nós. Eu imagino que todos os senhores e senhoras aqui presentes já receberam visita de setores produtivos do Estado catarinense tratando da matéria. E quanto mais informação, mais clareza nós pudermos obter para chegarmos às, às nossas conclusões, eu acho que, enfim, mais preparados está, estaremos para tomar as medidas aí que nos cabem. Nós temos na casa já quatro, quatro proposições é, legislativas com autorias diversas que cessam, na verdade, os efeitos desse... Desse, desses, desses, desses benefícios que foram retirados, né, desses decretos, mas igual é necessário que a gente tenha clareza nessa informação. É só mesmo no sentido de colaborar. Senhor presidente, eu, eu, eu só gostaria de dizer 
é, porque a deputada Luciane Carminati também já teve um pedido desse daí negado, só para dizer que a resposta vai ser não, e não é culpa do governo, viu, deputado Mussolini? É que existe uma legislação federal que não permite, fora governador, secretário estadual e auditor, ter acesso a essas informações. São só para para deixar claro, e aqui eu estou fazendo uma defesa do governo, né? até para que não, não venhamos aqui dizer, ah, o governo não, eu estou chamando a atenção dessa lei federal, e a irresponsabilidade do secretário da Fazenda vir a essa casa e fazer essas afirmações, que com certeza corrobora com o que a deputada Paulinha falou, qualquer um dos parlamentares ao ouvir um secretário dizendo que tem caixa preta, deputado Padre Pedro, qualquer um dos parlamentares gostaria, é nossa função, mas existe essa lei nacional que não permite, até mudar a lei, essa, essa resposta o governo não vai poder dar. Obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão com a palavra, deputado Ismael dos Santos. É, senhor presidente, eu acho que aqui é uma questão de hermenêutica. Eu até indagava a deputada Paulinha que tipo de informações que ela quer. Se são informações dos benefícios que foram dados ou se são informações sobre as empresas que efetivamente receberam Uh, esses incentivos do governo estadual. Então, eu acho que é aí que precisa é, ser esclarecido por parte da deputada para a gente poder aqui votar com tranquilidade esse requerimento. Obrigado. Senhor presidente, só para... Palavra, deputado Milton Alves. Só para esclarecer mais um pouquinho, esse é um tema muito polêmico e que merece o debate, porque é muito sério. É, nós, hoje, nós hoje temos a convicção de que e a certeza de que o secretário Paulo Eli é, cometeu um pequeno deslize no uso das palavras que ele colocou aqui. Porque não existe incentivo de gaveta num Estado que tem, que é o único Estado onde todo o sistema tributário é informatizado. Não dá para deixar fora da gaveta. Tem que estar lá no sistema. Onde todos os protocolos de intenção, inclusive os que ele assinou, estão lá arquivados, porque ninguém, nenhum secretário pode assinar nenhum protocolo de intenção, e que só passou a ser por protocolo de intenção, porque São Paulo entrou com ação contra itens do PRODEC, e se nós tirássemos aquilo do PRODEC, matava o PRODEC e matava o modelo do Estado. Então, passou a se fazer por protocolos de intenção. 100% dos protocolos de intenção estão lá arquivados, então o secretário ele pode olhar a hora que ele quiser. E todos esses protocolos de intenções obrigatoriamente, seus extratos, não o conteúdo todo, porque isso é uma questão também é, é, de sigilo é, entre os Estados e sigilo fiscal. Todo Estado adota isso, porque existe uma guerra fiscal e você não pode entregar o ouro para o bandido. Mas todo o extrato desses protocolos de intenções, eles foram publicados no Diário Oficial do Estado. Então, não existe isso. Isso é uma falácia. É, eu fico muito preocupado, e aqui eu entro numa, numa questão... É muito fácil fazer um caça às bruxas. Né? Vamos abrir CPI, como se isso fosse resolver. A CPI só vai mostrar isso, que todos nós podemos ir lá na fazenda e averiguar. Cada um de nós aqui pode ir lá e averiguar, que vai ter acesso a tudo. Então, o secretário não pode dizer que não tem acesso. Sabe o que vai acontecer com isso? Constrangimento das empresas que vieram para cá e que daqui a pouco vão embora por causa disso. Você imagina, hoje... A BMW competiu com vários estados, todos nós acompanhamos essas notícias, para se instalar em Santa Catarina. Todos os estados queriam. O estado fez um protocolo de intenções com a BMW, que está lá, arquivado na, na, na Secretaria de Estado. Agora você vai lá chamar aqui numa CPI um presidente da BMW para vir cá explicar os incentivos dele? Ele vai embora de Santa Catarina. Olha o que trouxe a BMW para Santa Catarina, nós temos que ser responsáveis aqui. E o secretário tem que, teria que ter sido responsável e não trazer um tema tão sério da forma como ele colocou aqui, levando o pânico para toda Santa Catarina. Com a palavra, deputado Volney Weber. Muito bem, companheiros. Eu quero acreditar que o nosso secretário ele foi infeliz nas suas colocações. Foi a maneira, talvez, de se expressar e dizer que temos que tirar os incentivos fiscais porque eles são renúncias de receita. Agora, como o nosso companheiro acabou de falar, nós temos hoje o meio eletrônico para fazer acompanhamentos, as maneiras de divulgar os decretos, são em diários oficiais, não tem como fazer diferente. Agora, 
É muito triste e muito ruim para nós, representantes do nosso povo, que em todas as regiões tem empresas. E em todas as regiões tem uma empresa ou outra que tem um benefício fiscal. Benefício fiscal esse que foi concedido pelo governo depois de muitas e muitas discussões, discussões técnicas, discussões para buscar mercado, para fortalecer o Estado, e foram concedidas por técnicos dentro da Receita Estadual, discutidas muitas e muitas vezes pela federação da nossa indústria, do nosso comércio. Então, tão logo, nós temos que continuar entendendo que a, 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 o incentivo fiscal é uma competitividade no mercado, fazer com que nós não perdemos a nossa competitividade com outros estados. Então, eu quero acreditar, Paulinha, de que o governo, através do seu secretário, ele veio aqui, como falou Milton Obos, fez uma falácia, simplesmente isso, sem embasamento, porque é, isso coloca muitos e muitos empresários, inclusive, numa situação complicada, onde jogou todos numa vala comum. Se tem um ou outro dentro do desse processo que está de maneira equivocada concedido o benefício, se o secretário sabe, porque deu a entender que ele sabe, então ele que busca a sua equipe técnica e faça aquilo que sugeri outro dia, aqui nesta casa, que busque a fazer uma verificação, uma revisão, segmento por segmento, e que comece de imediato pelo mais impactuante. E aí é onde encontrar os erros que faça as suas devidas correções. Esse, essa é a minha sugestão, esse é o pedido, e gostaria que o governo se manifestasse de imediato desta forma, fazendo com que tire fora aqueles que estão usando o benefício de forma irregular e automaticamente traga aí realmente um conforto para aqueles que querem a produção do nosso Estado e o crescimento dele. Muito obrigado. Para encaminhamento e voto. Senhor presidente, se me permite, eu quero, claro, já aqui pedindo no encaminhamento de voto aos colegas, aos, aos, a vossas excelências que nos acompanham no pedido de informação, mas deixando um último ponto claro que eu acho que pode ser decisivo para a escolha de alguns. Quero deixar claro aqui o que penso eu também sobre essas questões de trazer à casa uma CPI como um assunto é, como este. Tá? Muito bem colocada aqui as palavras do deputado Milton Obos, quando fala no terrorismo que se imprimiu em Santa Catarina, no setor produtivo, por conta de um decreto mal pensado, subscrito em dezembro, e por conta de meia dúzia de palavras aqui, que eu também quero crer que, que o secretário tenha sido apenas infeliz. Eu creio que na resposta desse pedido de informação, ele possa esclarecer essa expressão que foi a mais agressiva e que trouxe esse assunto a uma suspeição nesta casa, inclusive em relação à postura dos deputados que estiveram aqui pretaritamente, como se até então os deputados não tivessem acompanhado e, e ilustrado, inclusive com a sua participação aqui nas comissões de finanças, enfim, sobre tudo aquilo que foi discutido nessa, nesse momento. É importante dizer que muitos do Santa Catarina alcançou o patamar de desenvolvimento que se vê hoje porque ela foi pioneira nessa política, lá em 2002, se colocando à frente de muitos estados. A revisão direta e imediata desses incentivos nesse momento vai nos colocar numa posição que jamais alcançaremos. Nós só vamos perder com isso. Então, acho que antes de a gente criar mais tumulto por conta de um, de um tema tão decisivo para a economia catarinense, a gente precisa esclarecer esse ponto que deixou todos nós aqui atordoados. E talvez ele seja um ponto final para essa discussão de CPI, que, no meu ver, também não acho cabível, já que nós temos aí órgãos de controle que vêm acompanhando essa pauta com bastante lucidez ao longo dos anos. Esse é o meu ponto de vista. Muito obrigada, presidente. Ainda em discussão, o deputado Moacir Sopelsa. Obrigado, deputado Mauro de Nadal. Apenas, deputados e deputadas, é, eu quero ir na esteira de que é, o, o secretário Paulo Ili é, Tenha sido, tenha sido infeliz eh, nas colocações de que a questão dos, dos subsídios é uma caixa preta ou é, é existem subsídios de gaveta. Não, não dá para deixar de reconhecer aqui 
é, a competência do secretário Paulo Ili, do conhecimento do secretário Paulo Ili. É, é, e acho que nós aqui temos que ter, nós aqui temos que ter muito cuidado com aquilo que nós estamos levantando aqui. É, eu tenho absoluta certeza que todos os incentivos que foram dados foram dados primeiro com o pensamento do desenvolvimento do Estado. Exemplos são muitos que nós podemos citar, e aqui foi citado a BMW, mas quantas outras indústrias que estão aqui em Santa Catarina com os incentivos. O que nós precisamos ter consciência de que não haja incentivos a mais, a mais do que o merecido. Ou, às vezes, o incentivo é maior do que a contribuição. Então, são pontos, deputado Kennedy, que precisam ser discutidos aqui, e que o governo precisa discutir, e que o governo precisa apresentar para a população, para a Assembleia e para todos, esses pontos com clareza. Aonde nós vamos mexer e por que, que nós estamos mexendo. Então, é, todo o cuidado que nós devemos ter aqui na Assembleia é para nós não levantarmos uma questão que não vai dar em nada e vai acontecer aquilo que disse o deputado Milton Obos. Nós vamos constranger as pessoas que estão pensando no bem, as pessoas que estão dando emprego, que geram impostos em Santa Catarina. E se há alguém que está recebendo alguma coisa de, de forma é, ilegal, essas pessoas que elas sejam chamadas e o governo do Estado pode fazer isso porque ele tem a relação de todas as, a, a, essas empresas. Obrigado, deputado Mauro. Encerrada a discussão. Voto, senhor presidente. Caminhamento de voto, deputado Kennedy Nunes. Eu quero encaminhar a nossa bancada que vote favorável ao pedido de informação, até porque vamos saber a resposta do secretário. Porque ou ele vai dizer a legislação, ou ele vai ter que dizer que caixa preta é essa. Parabenizar a deputada Paulinha, que faz com que o secretário próprio possa vir aqui e colocar a verdade. Obrigado. Vossa Excelência é um maestro no encaminhamento de votos. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 94, autor deputado Gessé Lopes, solicitando ao secretário de Segurança Pública informação acerca dos motivos que impedem a convocação dos 51 aprovados para o cargo de delegado da Polícia Substituto, proveniente do edital 001 de 2014, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 70. Autoria, deputado Milton Robos, apelando ao coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense para que dedique uma agenda especial em parceria com os parlamentares estaduais, prefeitos e vereadores da região para tratar das obras da BR-470. Em discussão, com a palavra o autor da moção, deputado Milton Robos. Senhor presidente... A BR-470 se tornou, talvez nos dias de hoje, como foi a lástima, há décadas atrás, da nossa 101 aqui. É, é insustentável. E nós precisamos de uma força conjunta dos parlamentares catarinenses, com a bancada federal, para demonstrar para o novo governo, e esse, esse novo governo que tem compromisso com Santa Catarina, que Santa Catarina... É, deu a ele um crédito muito grande desde o início, e nós precisamos que a 470 deixe de ser um faz de conta. Ela não sai do lugar. Precisa de dinheiro, precisa que as coisas aconteçam, precisa que a manutenção seja feita, precisa que as terceiras pistas aconteçam, que as travessias urbanas que estão matando gente todo dia nas nossas cidades, principalmente lá no Alto Vale do Itajaí, é, é, aconteçam. E, por isso, essa nossa, esse nosso apelo ao Fórum Parlamentar, para que a gente possa fazer uma ação conjunta, envolvendo, inclusive, o governo de Santa Catarina, para transformar a 470 numa grande prioridade do governo federal em investimentos aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão, não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 71. Autor, deputada Paulinha, cumprimentando o prefeito de Florianópolis pela criação de uma nova unidade de pronto atendimento do bairro Jardim Atlântico, no município de Florianópolis, em discussão. Não havendo quem queira discutir. Não, vou votar contra. Com a palavra, deputado Bruno Souza. 
Ainda em discussão. Na verdade, é, apenas quero... Esse caso, conheço bem, porque tive a oportunidade de, de votar no projeto de lei, e aí, não fulanizando ou dando mérito ou deixando de dar a ninguém que é parte da função da administração pública encontrar as melhores soluções para conseguir atender quem importa no final, que é a população e não os intermediários. Quem importa no final é, é justamente a população que recebe. E, tipo, e durante uh, as votações desse projeto, nós fomos, eu como vereador em Florianópolis tive a oportunidade de votar favoravelmente ao projeto e num momento de muita, de muita pressão para que votássemos contra o projeto. Então, torço para que efetivamente traga resultados positivos e que a população consiga ser atendida. Uh, novamente, ressalto que é função do administrador público, qualquer que seja, encontre a forma mais adequada de atender a população dispersa e não concentrada em sindicatos ou alguma outra forma de pressão. E é a função do administrador público também encontrar a forma que faça isso de maneira mais econômica e eficiente. Então, só ressalto que, para a deputada que tive a oportunidade de conhecer de perto, e torço para que, de fato, a iniciativa seja bem utilizada pela nossa gestão e resulte em resultados práticos. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por maioria. Voto contrário do deputado João Amin. Moção 72, autoria deputada Paulinha, manifestando solidariedade à senhora Mariane Terezinha Matos, vítima de machismo em ambiente de trabalho. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 73, autoria do deputado Felipe Estevão, apelando ao secretário nacional da Pesca para que viabilize e mantenha em dia o pagamento do seguro defeso aos, defeso aos pescadores catarinenses. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 74, autor do deputado Kennedy Nunes, manifestando ao diretor da escola de Samba Gaviões da Fiel, contrariedade pela maneira desrespeitosa que a escola expôs o seu desfile, os cristãos. Em discussão, com a palavra o autor da moção, o deputado Kennedy Nunes. Senhor presidente, é como eu já falei hoje aqui, essa moção, na verdade, ela manifesta a indignação de todos os cristãos em relação o ataque e a intolerância religiosa que a Escola de Samba Gaviões da Fiel fez no último desfile. Então, eu gostaria de pedir, venha aos deputados que pudéssemos aprovar, e, na verdade, a emenda está ali de contrariedade de maneira desrespeitosa, mas, na verdade, a moção é de repúdio, uma moção de repúdio à Escola de Samba pelo ataque que ele fez aos cristãos na, no desfile de domingo. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 75, autor, deputado Altair Silva, cumprimentando o presidente da Associação Desportiva Lourdes Lago pela conquista do bicampeonato brasileiro escolar de futebol feminino em Maceió, bem como pelo direito de representar o Brasil no Mundial da Categoria, que acontecerá em Belgrado, na Sérvia. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimentos e indicações. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 128, autoria deputada Luciane Carbinati. Requerimento 129, autoria deputado Nilson Berlanda. Requerimento 130, autoria deputado Maurício Scudilark. Requerimento 131, autoria deputado Milton Robos. Requerimento 132, autoria deputado Ivan Nats. Requerimento 133, autoria deputado Padre Pedro Baldiceira. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicação 182, autor, deputado Nildi Sareta. Indicação 183, autor, deputado Ivan Nats. Indicações 184 e 186, autora, deputada Paulinha. Indicação 185 e 187, autor, deputado Volney Weber. 
Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Inscrito para falar, deputado Ricardo Alba. Deputado Padre Pedro Baldiceira, na sequência. Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos. Só reforçando, conforme solicitação do presidente da casa, os líderes têm compromisso com o presidente da casa na sala, no gabinete da presidência, para tratar de assuntos referentes aos incentivos fiscais, aos decretos do incentivo fiscal. Agora sim, com a palavra, o deputado Padre Pedro Baldeceira. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, eu gostaria a tarde de hoje, fazer menção à temática que envolve a campanha da fraternidade deste ano, ao mesmo tempo que a Igreja lança a campanha no dia de hoje, na quarta-feira de cinzas, tratando do tema Fraternidade e Políticas Públicas e tendo como lema, inspirada em Isaías, no capítulo 1, versículo 27, serás liber, libertado pelo direito e pela justiça. É um tema extremamente importantíssimo, porque trata da temática em que ela é a essência e a razão do Estado, que são as políticas públicas. E, nesse sentido, é que a Igreja ela coloca em debate a questão das políticas públicas, porque são ações discutidas, aprovadas, programadas, que buscam vida digna para todos os seres humanos. Não é privilégio de alguns, mas é direcionada a todos os seres vivos. E uma questão fundamental neste debate é que busca-se soluções públicas para problemas públicos ou para problemas que são públicos. Ao contrário do que em muitas situações de nossa sociedade se alimenta e que se busca soluções individuais para problemas coletivos. Então, é essa inversão de pauta. Políticas públicas para as questões públicas. Então, é nesse espírito que ela realça a temática abordada na campanha da fraternidade deste ano. Por isso que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil foi muito oportuna na escolha do tema, porque também esse tema abre o debate sobre qual a função dos poderes públicos na garantia da segurança, do bem-estar, da dignidade, da saúde, da educação, da vida das pessoas por meio de ações baseadas no direito e na justiça. A campanha da fraternidade deste ano, ela tem como objetivo de estimular a participação em políticas públicas. 
claro, a luz da palavra de Deus e da doutrina social da igreja para fortalecer a cidadania, o bem comum, que são sinais de fraternidade. E claro que dentro deste objetivo amplo, são muitos os objetivos específicos que são dirigidos através desta campanha, onde através deles apontam caminhos para que se consolide a maior participação dos cidadãos e cidadãs na formação e na prática das mais diversas políticas públicas. E claro que para essa participação, a campanha da fraternidade, ela estimula que as pessoas conheçam como são formuladas e aplicadas as políticas públicas estabelecidas pelo Estado brasileiro. Ela busca também despertar a consciência e incentivar a participação de todos os cidadãos e cidadãs na construção de políticas públicas no âmbito nacional, estadual e municipal. Nesse sentido, ela sugere ainda a formação política dos cristãos e cristãs, especialmente dos jovens, para o exercício pleno da cidadania. Sem consciência política, é difícil de exercer a cidadania no seu sentido amplo. Para tanto, ela passa a partir do método ver, julgar e agir. Nós temos que conhecer a realidade, compreender a realidade, para que possamos, à luz dela, fazer o julgamento, mas este julgamento que lhe seja baseado, alicerçado, de uma forma transparente, ética e verdadeira. E, a partir deste julgamento, poder construir as linhas de atuação, fazer com que as ações realmente, à luz do conhecimento da nossa realidade, elas possam se tornar instrumentos de mais vida aos cidadãos e cidadãs em toda a nossa sociedade. Então, a partir de 2019, a CNBB teve uma mudança muito importante e ela inclui, incorpora dentro da campanha da fraternidade como uma ação concreta, a Jornada Mundial dos Pobres. Ela é incorporada neste processo e nesta caminhada como uma ação concreta. Então, neste período em que nós estamos vivendo, o período da quaresma, é exatamente para os cristãos um caminho de transformação à luz dos ensinamentos e da vida de Jesus Cristo. A campanha da fraternidade, ela faz o chamado para a participação das pessoas, também para a transformação da sociedade no sentido do debate, da discussão, da construção coletiva de políticas públicas que buscam soluções públicas para problemas que são públicos, como direito e a justiça. Então, eu gostaria também aqui de fazer um convite a todo o Parlamento e à sociedade catarinense, porque na próxima segunda-feira, 
às 19 horas. Nesta casa, nós estaremos com a presença de inúmeras lideranças eh, ligadas à Igreja e certamente aqui com a presença de todos os bispos do Regional Sul 4 da CNBB, fazendo o lançamento, através deste Parlamento, da campanha da Fraternidade de 2019, onde ele traz um tema extremamente importante, que é Fraternidade e Políticas Públicas. Portanto, fica aqui também este convite para a próxima segunda-feira, às 19 horas, aqui neste plenário, onde estaremos fazendo este lançamento. Obrigado, senhor presidente. Ainda em explicações pessoais, com a palavra, deputado Altair Silva, pelo tempo de até 10 minutos. Meu, meu boa tarde, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, vem à tribuna desta quarta-feira né, para falar do importante encontro que aconteceu na cidade de Cunha Porã, deputado Mauro de Nadal. Tivemos um importante encontro lá na sede da cooperativa Auri Verde e com o encontro de mulheres agricultoras, onde o principal tema é, debatido no dia foi a questão da aposentadoria rural. Nós temos é, realmente a única categoria no Brasil da qual já é pré-condenada a se aposentar com apenas um salário mínimo, são os nossos agricultores. E as mulheres agricultoras, lá comemorando o Dia Internacional da Mulher, se é que teriam algo para comemorar, especialmente as mulheres agricultoras, deputado Moacir Soupelsa, foi um choro único em que as mulheres agricultoras agora sentem é, com a possibilidade, acredito que não, de perder a única conquista que a agricultura teve de fato é, nos últimos anos foi a aposentadoria rural. Muitos até, por desconhecer da área, dizem que o produtor rural ele não contribui com a Previdência, portanto, não poderia se aposentar. Pois trata-se de uma grande inverdade, porque todas as matérias-primas que movem a cidade, que geram os empregos, são produzidos por produtores do interior, por agricultores, e todos contribuem com o Fundo Rural, que é a assistência social dos produtores rurais, com 2,5% sobre todo o seu faturamento, o que representa uma alíquota bastante relevante. Então, os produtores e as produtoras rurais contribuem muito para que nós possamos ter, no mínimo, uma aposentadoria digna. E eu quero aqui ressaltar que os produtores rurais, eles começam a trabalhar muito jovem, embora a legislação trabalhista brasileira fala a partir dos 16 anos, os nossos agricultores começam a trabalhar aos 9 anos, aos 10 anos de atividade, já começam a auxiliar nas atividades da família. Pois bem, se começa a trabalhar tão cedo, não tem feriado, não tem dia santo, não tem final de semana, não tem carnaval, tem que estar trabalhando na propriedade, principalmente os produtores de leite. E quando chega a época de se aposentar, deputado Sareta, Vossa Excelência sabe que a dificuldade tem os nossos produtores, quando chega no momento de se aposentar, as mulheres aos 55 anos e os homens aos 60 anos, já bastante calejado pela vida. É muito fácil identificar é, quem é um produtor rural, é só olhar pela sua pele, sobre a sua característica, trabalhando de sol a sol, no, ou de escuro a escuro, pegando muito sol. E por isso, deputado Vonei Weber, Vossa Excelência sabe o quanto sofre quem trabalha no setor rural. E a aposentadoria aos 55 anos e 60 anos já é uma, uma das maiores conquistas que o setor teve nos últimos anos. E agora, com a proposta da nova é, reforma da Previdência, que eu acho importante 
O Brasil precisa reformar, sim, a sua Previdência, mas reformar a Previdência do setor público, a Previdência do setor judiciário, a Previdência é, dos setores da Assembleia Legislativa a nível de Brasil, a Previdência também é, é, dos Tribunal de Contra, aí sim nós precisamos fazer uma reforma da Previdência. Agora, em cima dos nossos agricultores, que são os que trabalham e produzem, que geram a riqueza do nosso Brasil, elevar a aposentadoria dos 55 para os 60 anos para as mulheres e dos homens dos 60 anos para os 62 anos, 63 anos e crescendo progressivamente, é mesmo que dar um atestado de óbito em sua aposentadoria, porque a maioria dos nossos agricultores não vão ter sequer a oportunidade de se aposentar. Por isso, é hora de, de o Brasil se levantar resolutamente e olhar por quem trabalha e produz. Já que é a única categoria, todas as outras categorias têm a chance de se aposentar com um salário e meio, dois salários, podendo chegar a se aposentar na iniciativa privada pelo teto máximo, que é R$ 5.800. Agora, o agricultor não tem essa oportunidade, ele só se aposenta com apenas um salário mínimo. Por isso, essa luta dos homens e mulheres agricultoras, nós estamos é, empenhados para que o Congresso Nacional reveja essa posição. Por isso, deputado Sareto, certamente Vossa Excelência vai contribuir também com esse debate, por gentileza, com a palavra. Obrigado, deputado, e parabéns por estar abordando esse tema. É inconcebível que esta proposta de reforma da Previdência passe pelo aumento é, da idade para as mulheres agricultoras se aposentar. Há uma série de questionamentos nessa proposta da reforma da Previdência, mas este exemplo talvez seja um dos maiores de todos, que é exatamente a penalização para a mulher agricultora, que, como Vossa Excelência disse, já é penalizada porque está fadada a receber lá na frente apenas um salário mínimo e o aumento de idade é inconcebível. Tenho certeza de que esse tema será revisto pelo Congresso Nacional e não poderá ser aprovado da forma proposta. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Por isso, aqui no Parlamento Catarinense, todos nós temos é, proximidade com os deputados federais. E essa informação é muito importante chegar até eles porque muitos não vêm da agricultura, não conhecem a realidade que vive o nosso produtor rural. Entretanto, nós precisamos abraçar essa causa, porque se hoje as propriedades rurais já encontram grande dificuldade para fazer o seu sucessor familiar, ou seja, quem sucede a propriedade rural, você imagina com essa mudança na Previdência, não vai sobrar ninguém no campo, e daí a cidade vai sofrer muito com isso. Deputado Vonei Weber... É só contribuir com o nosso companheiro deputado, Altair Silva, na questão quando você fala do produtor rural. O produtor rural, ele começa a trabalhar, mesmo que a Constituição não permita, mesmo que a lei não permita, mas ele começa a trabalhar desde os 5, dos 6, dos 7 anos, dos 8, quando reconhecido a partir, a partir dos 12 anos, como trabalho rural, já vai buscar lá a sua aposentadoria. Mas, bem antes dos 12, quem vem da roça já trabalha, e trabalha forte. Então, lógico, prejudica na sua formação óssea, aquela coisa toda da coluna e tudo mais. E lá na frente vem os problemas. Não que o produtor rural, ele pare de trabalhar nos seus 65 anos, seus 60 anos. Eles não param de trabalhar, até porque nem conseguem, porque eles, eles a vida inteira foi sempre forte na luta, no trabalho, e lá eles não param. Mas tão logo tem problemas de osteoporose, problemas de, de joelho, problema da coluna, que não consegue mais e a dor chega junto. Então, tem que ter ali o descanso, o tratamento e que aquele salário mínimo que se recebe à aposentadoria não chega nem para a farmácia, que terá para o seu sustento da sua família. Então, também eu me coloco aqui ah, como é, uma pessoa que concorda com a ideia de que nós temos que rever a questão da aposentadoria do homem do campo. Tem, não podemos concordar dessa forma. Perfeito. Eu agradeço a oportunidade. Eu acho que a reforma da Previdência vai trazer para o debate principalmente a questão das super aposentadorias no serviço público. É injusto que algumas categorias, que inclusive recebem promoção ao se aposentar, recebem um, um benefício a mais ao se aposentar, se aposentam, por exemplo, precocemente, antes até dos 50 anos, em contrapartida nós temos o agricultor, que agora pode vir 
a se aposentar com apenas 62 anos de idade, ganhando um salário mínimo. Eu tenho uma mãe que vem da agricultura, que é aposentada por um salário mínimo. Eu sei o quanto é difícil, evidentemente, os filhos é, é, conseguem ajudar, conseguem contribuir, mas a maioria das mulheres e de homens da agricultura precisam que os filhos ajudem na sua manutenção, porque com apenas um salário mínimo não vão ter a mínima condições de sobreviver. Por isso, eu estou junto com as mulheres agricultoras, com os homens agricultores, vamos se associar às entidades representativas do setor para que nós possamos dar vida digna ao homem do campo e possamos, sim, fazer uma reforma da Previdência em cima dos privilégios, e são vários, para ter uma base, é, a menos de um milhão de aposentados da iniciativa pública recebem o equivalente a 32 milhões de aposentados da iniciativa privada. E é esse, sim, que nós temos que fazer a reforma da Previdência, senhor presidente. Ainda em explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos, deputado Bruno Souza. Boa tarde, senhores deputados e a todos que nos acompanham. Eu trago aqui um projeto, uma PEC, na verdade, um projeto de emenda à nossa Constituição Estadual, e gostaria de solicitar a atenção de todos, porque acredito que é um projeto, ele diz muito, e é muito importante para o momento atual em que nós estamos vivendo, que é o esgotamento do nosso Estado. Mas, para o começo... Gostaria de citar o que é a essência do parlamento, da onde, da onde nasceu a ideia de um parlamento como esse. Em 1215, os barões invadiram Londres e obrigaram o rei João, o rei João sem terra, como era chamado, a assinar a Carta Magna, que é o documento talvez mais importante e mais antigo quando se trata em documentos jurídicos. Provavelmente é, a primeira, é o primeiro esboço de algum tipo de Constituição. E lá entre as 63 cláusulas da Carta Magna, estava estabelecido que o rei não poderia mais aumentar impostos sem que passasse pelo Conselho dos Barões, que era o incipiente de um parlamento, era uma tentativa de um parlamento, porque o rei ia lá, gastava tudo o que tinha e o que não tinha e depois aumentava impostos. Os barões falaram, epa, pera lá, não, vão, não vai mais fazer isso sem passar por aqui o aumento de impostos. Ou seja, foi a primeira forma de controle de despesa. O rei não poderia mais gastar mais porque teria que aumentar impostos. E assim começou a tradição daquele parlamento lá na Inglaterra, em 1215. Ou seja, a essência parlamentar, essa é a guardiã do orçamento, a guardiã daquilo que é produzido pela população, do fruto do trabalho da população. Aqui que deve ser votado o orçamento e as despesas. Então, a PEC que eu trago é justamente nesse sentido, porque há poucos dias ficamos sabendo de um aumento em cascata, o chamado efeito cascata, que aconteceu quando os ministros do Supremo, quando os bonitos lá em cima, resolveram aumentar o próprio salário, porque é muito fácil, né? Aumentar o próprio salário, veja, veja bem. Então, aumentaram o seu próprio salário, falando que aquilo não ia ter muito problema, porque eles tinham um orçamento para isso. Pois é, teve muito problema. E um dos problemas foi justamente aqui no estado de Santa Catarina, porque como eles são o teto do funcionalismo público, logicamente, aumentando esse valor, o efeito cascata percorre todo o caminho até chegar a Santa Catarina, o nosso Estado. Como que esse problema chegou aqui? 900 servidores que já recebiam acima do teto, mas eram limitados por esse, então, ou seja, eles percebiam, eles tinham um valor teoricamente acima, mas como o teto limitava, então esse valor não subia. O que aconteceu com o aumento do teto, lá em cima, automaticamente, 900 servidores tiveram percebidos na sua remuneração um aumento de R$ reais automaticamente. Essa elite privilegiada, que já era 
já recebia os maiores salários, automaticamente tiveram então, então os seus salários aumentados. O governador Moisés não pôde fazer muito, além do que assinar, porque, afinal de contas, esse efeito cascata é automático, segundo a nossa Constituição, não há nada que limite. E é justamente aí que entra a minha proposta de emenda. Nós precisamos, sim, parar com esse efeito cascata automaticamente. Se é para dar aumento para qualquer pessoa, tem que passar por essa casa. Essa casa é a guardiã do nosso orçamento. É aqui que a discussão sobre os aumentos devem acontecer. São os deputados dessa casa que devem se questionar se é justo ou não qualquer tipo de aumento. Se iremos ou não jogar o custo de qualquer aumento para a população. Se iremos aqui onerar mais quem ganha menos para pagar para quem ganha mais. Porque é disso que se trata. E essa discussão não foi feita aqui. Simplesmente o catarinense vai pagar mais esse custo e nós não discutimos nada. É automático. Essa casa que tem que se perguntar. Essa casa tem que defender o bolso do catarinense. Porque é ele que vai pagar esse aumento de R$ reais para cada um. 78 milhões de reais por ano. R$ reais de aumento. De uma vez só. Não faz nem o menor sentido, nem do ponto de vista prático, porque afinal de contas, o que, o de contas, o que, que nosso Estado se transformou? Numa incrível máquina de transferência de renda de quem ganha menos para quem ganha mais. Nós oneramos, cobrando, cobramos pesados impostos de quem ganha menos e passamos para quem ganha mais. É o sujeito que ganha um salário mínimo ajudando a pagar o um aumento de R$ reais. Quanto tempo leva a população catarinense para ganhar só esse aumento? E nós aqui não vamos votar isso? Nós aqui vamos permitir que essa prerrogativa seja excluída deste parlamento? Não é nesse parlamento que deveríamos estar questionando isso? R$ 4.900, R$ 35 mil reais se tornou o novo salário de todos esses senhores. E esse parlamento não pôde nem se manifestar sobre se isso é correto ou não é correto. Sobre prioridades, porque se uma vez que esse valor é retirado, é subtraído, é extraído do bolso do catarinense, pelo menos nós poderíamos discutir qual é a prioridade, para onde esse dinheiro deveria ir. R$ 4.900 é quase o dobro do piso dos nossos professores. Ou seja, só o aumento, só o aumento representa o dobro do piso dos nossos professores. E nós aqui não discutimos, não falamos sobre prioridades. Eu sou um defensor, um defensor de que o dinheiro do pagador de impostos nem deve sair do bolso do pagador de impostos. Mas se uma vez saiu, e eu não pude evitar isso, porque enquanto eu puder eu vou tentar evitar, mas se saiu, nós deveríamos ao menos discutir prioridades, porque não tem outra, outra fonte de recurso do que o bolso de quem produz, não tem outra fonte de recurso, tudo sai da carteira do pagador de impostos, São mei, é meio ano trabalhado apenas para pagar imposto nesse país. Então, que nós possamos discutir ao menos, ao menos, quais são as prioridades. Ou se vamos aumentar as despesas para depois cobrar impostos, porque também não vamos tapar os olhos aqui e fazer o que é muito comum na administração pública e nos parlamentos Brasil afora, de que ninguém paga a conta. Não vamos fingir que ninguém vai pagar essa conta de 78 milhões. Isso é irresponsável se algum parlamentar faz o discurso de que pode aumentar gastos sem aumentar tributos. É simplesmente irresponsável. Então, já que não podemos fechar os olhos a isso, porque seria irresponsável que nós façamos aqui o debate. Por isso, estou pedindo a assinatura de todos os deputados que também acreditam que essa discussão não deve ser extraída desse parlamento, que é esse parlamento que deve discutir sobre o que é subtraído do bolso do catarinense, convido todo deputado que também acredita no mesmo que eu, para que assine comigo. Infelizmente, eu não posso propor sozinho isso, e até prefiro que não proponha sozinho, 
infelizmente preciso de 14 assinaturas, o que é, um, o que é algo limitante às vezes para você só fazer o óbvio, de que somos nós que devemos votar isso, somos nós que devemos nos questionar se é justo, se é, se é justo fazer o trabalhador catarinense pagar por salários desse tipo exorbitantes e aumentos que são maiores do que a renda de uma família inteira, a maior parte das famílias catarinenses não ganha esse aumento, não ganha só a parte do aumento, a maior, a maior parte das famílias juntas não ganha quase R$ reais e aqui de forma automática, simplesmente esse salário é aumentado, essa Assembleia tem que discutir isso, então todo parlamentar, que também concorda com as minhas palavras, respeito que não concorda, mas quem acredita no mesmo que eu, eu convido a assinar comigo. Eu tenho até o momento quatro assinaturas, preciso de mais dez para que esse projeto possa tramitar na casa. Senhores, essa discussão é nossa, deve ser feito nesta casa, o projeto justamente emenda a nossa Constituição para que esse aumento tenha que ser discutido aqui por nós e o teto tem que ser sempre um tema desta casa e não um tema dos ministros de Brasília. Não são eles que devem determinar o que nós iremos pagar. Somos nós aqui. Isso, isso é uma federação, sendo uma federação Santa Catarina e a Assembleia Legislativa que deve discutir o que é roubado dos bolso, do bolso do trabalhador catarinense. Próximo orador inscrito, deputado da cidade de São Lugero, deputado Volney Weber. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos que nos acompanham, nobres companheiros deputados. É, o que me traz na tribuna dessa casa no dia de hoje é sobre a indicação que fiz no dia de hoje nesta casa. A indicação de número 187-3-2019. É, dirigida ao governador do Estado, solicitando a instalação de placas fotovoltaicas nas associação, associações de pais e amigos dos excepcionais nos hospitais filantrópicos e nas redes femininas de combate ao câncer do Estado, objetivando zerar a conta da energia elétrica. Muito bem. A Lei Federal 9.991, editada no ano de 2000, determinou que as companhias distribuidoras de energia elétrica devolvam projetos direcionados ao benefício de consumidores, facilitando a aquisição de equipamentos que resultem em redução de consumo, o que, em última análise, também beneficia as próprias companhias. Porque vivemos numa época de crescente demanda energética e os recursos para a geração de energia são limitados, ou para garantir o aumento de oferta é preciso viabilizar investimentos vultosos. Pois bem, em Santa Catarina, respeitando critérios que vinculam o faturamento da empresa distribuidora, que é a nossa Celesc, há um montante de 72 milhões que devem ser investidos em programas de eficiência energética. E todo o processo que envolve esse investimento está regulamentado pela Agência Reguladora do Sistema, a ANEL. São processos burocráticos que precisam ser executados e se as empresas distribuidoras não o fazem adequadamente, elas estão sujeitas a multas. Por isso, quando não consegue cumprir metas de investimentos em favor dos consumidores, muitas vezes a empresa, as empresas criam programas para trocas de lâmpadas das mais antigas por lâmpadas de LED ou oferece ao consumidor a possibilidade de troca de eletrodomésticos, como refrigeradores, freezers ou até mesmo aparelho de ar-condicionado. Isso, senhor presidente e novos companheiros, houve inclusive um programa direcionado ao incentivo de consumidores que quisessem instalar placas fotovoltaicas em residências com consumo médio mínimo de 300, 350 kW mês, 
o que convenhamos, né? o que convenhamos não é uma média baixa, não é padrão de qualquer consumidor. Ou seja, acabou beneficiando consumidores de mais alto padrão. A Celesc, inclusive, recebeu críticas e se comprometeu em reduzir esse patamar no futuro, porque tem muita gente interessada em ter equipamentos que permitam gerar energia em casa, né, reduzir o valor da conta, ou mesmo zerar e gerar crédito, já que há excedente, as placas que são colocadas na casa do consumidor transferem energia para a rede, e ele se acredita, para depois gastar o excesso no momento em que o seu consumo superar a energia que ele mesmo gera. Nesse caso, eu faço essa introdução para chegar a uma questão social, que é uma proposta que apresentei e vou levar à Celesc, mesmo sabendo que essa não é uma demanda nova. A ideia é que parte dos 72 milhões sejam destinados para zerar a conta de energia dos nossos hospitais filantrópicos, das, redes, das sedes das redes femininas de combate ao câncer e das APAES do nosso Estado. Nós temos mais de 180 hospitais filantrópicos em nosso Estado. E quem é do interior, como eu, bem sabe que são esses hospitais que atendem a, maioria, a maior parte de nossa população. A primeira porta onde bate o cidadão quando há uma emergência em sua cidade. E também sabemos que hospitais vivem fazendo malabarismo para fechar suas contas no final de cada mês. Temos também mais de 190 APAES em nosso Estado, que são as entidades direcionadas ao atendimento de nossos catarinenses portadores de necessidades especiais. Também temos 65 representações da Rede Feminina de Combate ao Câncer. E essas entidades... Todos nós, bem sabemos, vivem administrando suas contas, muitas vezes, com muita dificuldade. O próprio presidente da Assembleia, o nosso companheiro deputado Júlio Garcia, há mais de uma década, há mais de uma década, foi autor da lei que determinou a destinação de recursos do Fundo Social para ajudar o Caixa das APAES. Então, é para os hospitais filantrópicos, para as redes femininas de combate ao câncer, para as APAES, que eu gostaria de ver destinado recursos de projetos para zerar a conta de energia elétrica, pois esta conta é sempre pesada para essas instituições. Na nossa região, eu estive conversando um pouquinho com os presidentes das APAES, das redes femininas, principalmente das APAES, que são entidades que atendem o maior número de pessoas diretamente dentro da casa. São ar-condicionados, são todos os equipamentos para gerar conforto e qualidade para atender essas pessoas. E Deus queira que nós não tenhamos um membro desse na nossa família para estar fazendo esse atendimento, que eles tenham sempre saúde. Mas nós temos as pessoas no nosso Estado que precisam desse atendimento especial. E aí é o momento mais importante de ver uma associação prestando esse serviço à nossa população, principalmente àqueles mais carentes e principalmente às pessoas que têm uma deficiência e que precisam de atendimento especial. Então, a conta de energia nas, nas APAES, ela gira em torno de R$ 1.200, R$ 1.500, até R$ reais. Isso pesa. No decorrer dos 12 meses, nem todas recebem o apoio do governo ou das prefeituras que somem esse valor que dois mil reais em dois meses são 24, 25 mil reais. Isso ajuda em muito o atendimento dessas associações. Então, tem hospital filantrópico aí, e, que muitas vezes estão com as contas praticamente, como se diz na gíria, penduradas no prego. E nós podemos contribuir, sim. Por isso, seria muito bom que esses hospitais, as sedes da rede feminina, as rapazes, pudessem receber projeto para instalação de placas fotovoltaicas para fazer com que zere a conta ou menos reduza as suas contas. Isso é muito importante, ajuda quem está à frente dessas entidades que prestam grande assistência às nossas comunidades. 
Mas, para chegar ao objetivo, é necessário um bom planejamento, porque o processo de benefício de projetos de eficiência energética é todo ele regulamentado. Os investimentos precisam ser feitos obedecendo pa padrões rígidos. O benefício só é concedido se há um projeto técnico bem feito e, muitas vezes, as entidades que poderiam ser beneficiadas não têm nem dinheiro sequer para contratar quem faça esse projeto. Então, eu sugiro que a Celesc e o governo criem projetos para que possam auxiliar os hospitais filantrópicos, as redes femininas de combate ao câncer e as nossas APAES, a fim de que as entidades possam ter projetos adequados nos padrões exigidos para que as coisas aconteçam em benefício da população. É nesse sentido que estou apresentando uma indicação né, para que se somem esforços em favor dos hospitais, das redes e das APAES, para que essas entidades que tão bem reconhecemos pelo trabalho de benemerência que executam, sejam de fato beneficiadas com projetos como esses de redução de conta de energia, com recursos que a Celeste precisa, precisa investir, dar destinação de verbas conforme parâmetros exigidos pela ANEL e pela legislação federal. Então, são recursos que existem e que eu não vejo a sociedade catarinense receber de uma forma tão intensa, a não ser por essas entidades aonde todos praticamente são beneficiados e que esses projetos não tenha direção para atender é, uma classe que realmente não precise tanto quanto a essas entidades. Essa é a minha sugestão em favor de quem precisa muito. Deixo aqui meu muito obrigado e o meu agradecimento do nosso governo, e com certeza vai olhar com muito carinho esse, essa indicação. Um abraço. Não havendo mais oradores inscritos, não havendo mais tempo regimental, nada mais havendo para deliberar, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a sessão.